，又哭鼻子了，小孩。怕成这样？你老师很凶啊，别哭了，哥哥替你去挨骂。哪有你这么晚来的？那应该几点来？我四点半就放学了。这么早呀？哥哥不知道啊，哥哥和你道歉，行不行？走吧，去办公室。哥哥，一会儿老师和你告状，你就附和一下就好。尽量少说话，不然如果暴露了，我们两个都完蛋了。怎么听起来还挺吓人的？你胆子大点。<笑>好，我会勇敢的。来啦。嗯，我哥哥来了。老师你好，我是桑志的哥哥，桑岩。你好，我是桑志的班主任，姓陈。麻烦你跑过来一趟啊！哎呀，又是这个小姑娘，这都几次了？哎，你班这个不也是吗？哎，你先坐一下，我去复印点资料，马上回来啊。您请。小孩，你早恋啊？嗯，你才早恋。我倒是想，这不是年龄不允许了吗？你是挺老，挺老的。呃，我老，那你怎么叫我哥哥？不是叔叔啊？嗯。请问傅正初的班主任是在这儿吗？啊，对，您是傅正初的姐姐吧？对的。啊、你知不知道，如果你喊我叔叔，你哥哥也得喊我叔叔？那还是喊哥哥吧。哼。还挺护着你哥，他老欺负我，护他干嘛？我就是不想他喊你叔叔而已。为什么？他看起来比你老。你老师什么时候回来？快了吧？抱歉，让您久等了，张老师。没事，也麻烦你专门跑一趟。小桑志，哥哥有点无聊了，要不你给哥哥说点好听的话，解解闷。说什么？就说，嘉许哥哥，世界第一帅。我又不是复读机。就让你夸夸哥哥。不要。没把你当复读机啊？对对对对。这么小气啊，小孩。啊，抱歉啊，久等了。啊，没事，不着急。我先去给你们倒水，先溜为敬。正初这个孩子就是成绩差，但是别的都挺好的。那这次他是？这次他也没做错什么事，是他昨天突然跑到办公室里来，大喊着他要叫家长来，还怕我吓了一跳。这人，嗯，他不是脑子有点问题。桑子的孩子啊，真的是很让我头痛啊！啊，像昨天竟然还说什么？啊，他上来教了，还要老师做什么呀？哦，我教了这么多年书啊，就没有见过这么难教的女孩子。还有这事儿？好了，说了这么久，其实呢，也都是之前跟你们母亲沟通的内容是一样的，但我都是为了这个孩子好啊。桑子很聪明，好好学习一定能考上一中的。你回去呢，也多多监督监督啊。好，我回去会好好管教他的。回家了，对啊，不然还要做什么？我这不是答应了老师，要管教你吗？你也要对我唠叨啊！我哥帮我来见了老师之后，都不会教训我的。真的？真的。这我可得问问你哥。不行，你一问，我哥不就发现你来学校的事了吗？他一发现。
现在肯定马上全世界都知道了，你不可以问。哎，我不问怎么知道？你有没有说谎啊？大老远跑过来被小孩骗，那哥哥多可怜啊！啊，不行。嗯，你你好，能给给个联系方式吗？呃，请给我你的联系方式，我我不会打扰你的。啊，抱歉，我没有手机。啊，你不是吧？你骗人！哥哥，你可以把家里的号码给这个姐姐呀。哥哥，你可以把家里的号码给这个姐姐呀。不是说，现在只有二十九个女朋友，这个月还缺一个吗？我看，就这个姐姐吧。嗯嗯啊、<笑>本来想留一天陪妹妹，但既然我妹喜欢你，要不咱们试试？我家的电话是……渣男！啊，好冷。吧，哥哥凑不到三十个了，这个月还差一个，要不你陪哥哥？再见。哎，好什么？哥哥送你回去。不用了，车站就在附近。哥哥快走吧，不然到学校会很晚的。好、哦，原来是关心哥哥。我之前怎么没看出来？原来你这么关心我。我就开了个玩笑。还帮了哥哥，你怎么还不让我走了？你帮我？我看你考虑那么久，不就是不想给号码，又不好意思拒绝吗？所以我才好心帮你，我都没让你说谢谢呢。<笑>那万一哥哥是喜欢那个姐姐怎么办？你这可是炮打鸳鸯呀！你是来帮我见老师的，又不是来相亲的。你倒是叫起我来了，也不知道是谁要我冒充哥哥过来呢。小孩，你得听话，上课好好听讲。还有。不要早恋、嗯，你这个年龄就好好处点纯真友说了不是，你要是再被叫家长，今天我冒充你哥哥的事情就爆了，那我到时候可不好交代。为了哥哥，也总不能恩将仇报吧？那以后等你过来不就好了？嗯，啊，我知道了，<笑>真乖。你到家了，回去吧。哥哥再见。也不知道以后还会不会见到。那个秘密的名字，段家喂，徐志呀，爸爸妈妈要晚点回去，你先把米饭煮上。嗯、哦。嗯。妈妈叫你洗米煮饭。我都没说端午要回来，他怎么知道喊我煮饭？就是叫你，不信你打电话去问。
子就是你的了，你挣钱买的？我从冰箱里拿出来的。那也是冰箱的。但我拿出来的就是我的，还给我。那你这个道理，现在我拿了，就是我的喽。喂，妈，我回家了。你都忘带几次钥匙了？我和贤飞都回家过节了，你问问段嘉许吧，他不回家。不过也不一定在学校。嗯、看个动画片都这么激动。喜羊羊又被灰太狼抓走了吗？我看的不是那个。端午放假不回家。你不一定在学校，他会不会是去见女朋友了？哥哥，干嘛？你们宿舍就你没女朋友吧？你几个意思？我我可是很受欢迎的。我说真的，要不你去整个容吧？小鬼，啊嗯嗯、你讨打是吧、嗯？你记得上次和我一起回来的哥哥吗？记得又怎样了？他说，你跟我长得像。啊惹他了吗？什么？没有的话，他为什么骂我丑？<笑>就算他说我们长得像，你还是丑。你知道为什么我们宿舍的都没对象吗？因为他们都排队泡我呢。我就是因为避难才回家的，懂？可惜我是直的。都没对象。嗯，爸，我考完试就要搬到主校区了，你到时候把车借我一下吧，我顺带把我一个室友的东西也一块带过去。主校区，那不就是在芝芝学校附近吗？嗯，那正好，有空了还能接你妹妹放学。啊，我上个大学还得带个孩子。我不用他接。哎，你怎么当哥哥的？嗯哥哥的室友会不会是那个人？哥哥，我帮你一起搬吧。你要帮我搬宿舍？你又想作什么妖吧？哎，你这么懂事，怎么说话呢？他要去你就让他去。不是，我东西那么沉，他要是磕着碰着，摊着点我，我到门口了。不是吧？你真来？我现在没空出去接你，你进来右转后一直直走。男生宿舍九栋五二五，自己上来。爸爸的车，连布偶都买这么丑的，不愧是丑男桑言。哪里跑来的小偷？怎么只偷我的东西啊？盯上哥哥了？我不知道是你的，我是来帮我哥哥搬宿舍的，看到有东西就想顺便拿上去。要知道这个娃娃是你的，我就不帮忙拿了。知道是我的你就不帮忙了？小孩，你有没有良心？哥哥帮了你的大忙，你忘记了？是你刚刚说我是小偷的，不高兴了。要不送你个娃娃补偿？你怎么买这么丑的娃娃？丑吗？不是买的，我也记不得哪儿来的。那就是别人送你的，那我不要。<笑>走吧。嗯。小孩，书包重不重？哥哥帮你拿。不重，我是十三岁，又不是三岁。你确定吗？我们一会儿可要爬五楼。五楼怎么了？你真把我当小孩？那要是我爬不动了，你难不成还要背我上去吗？<笑>想要哥哥背，也不是不行。想得美！<笑>行，我想得美
。嗯，你还说你没空下来接我？你这不是好好的上来了吗？哎，这是三连的妹妹。我靠，小妹妹挺可爱啊。别说脏话。这，你这教育谁呢？你自己平时。哎，我这不是嘴快了吗？哎，小妹妹别嫌啊！<笑>哎，老许，我们刚说今天晚上一起去吃火锅，你去不去？今晚，你们去吧，我有点事。你干嘛去？啊？难道你有女朋友了？绝对不可以！我们宿舍是一体的，你想找女朋友就必须得先帮我找。不行，先帮我找。不是、哎，我没什么要求，脾气不要太差就行。我,我是个女的就行。男的也行。你们不是在追我哥哥吗？嗯。哎哎，小妹妹，饭可以乱吃，话不能乱说。是不是你哥哥你瞎吹呢？三爷，你个死鬼！哈哈，这么一看，三爷还挺眉清目秀的嘛。滚！你们聊吧，我该走了。那个娃娃，要的话就自己拿。哎，这玩意儿断家许还没扔啊？它是不是有毒、啊？一直放在床上当摆设吧。一直放在床上，这个是家许哥哥的女朋友送的吗？什么女朋友？他哪有时间交女朋友？是啊，忙得跟狗似的。哎。这个好像是上学期他参加比赛的奖品吧？我们也差不多出去吃饭了吧？赶紧换衣服，饿死老子！哎，也是，在的人也很多。去厕所。哎，也是，小妹妹在呢。What did happen to the last ten? I ran away with my life, fast forward, never turned.